O să vorbesc în engleză ca să înțelegem cu toții bazându-ne pe traducători și le mulțumim cu această ocazie că sunt cu noi în acest efort de două zile astfel încât toată lumea să fie în regulă. Vorbeai, Andrew, la un moment dat de expectations, de așteptările fie ale angajatului, fie ale managerului și de multe ori ele cumva ar merge spre același punct, dar de multe ori sunt, se cam bat cap în cap. Ce vreau să întreb este dacă nu cumva setându-ne un nivel de așteptări, eu recunosc că sunt un om perfecționist și nivelul meu de așteptări e întotdeauna foarte sus, nu cumva ajungem la celebra frază că ai un, sistem de, un nivel de așteptări foarte sus în privința angajaților și ajung să ai cele mai crunte dezamăgiri, tocmai pentru că ei nu se pot ridica și poate că ar trebui cumva să găsim un echilibru între cele două zone. Yes. Great question. So I, I think the question is, what happens if the manager has really high expectations and the employee is frustrated? Is that about right? Good. Well, the manager sets the tone in any unit. And uh, so a great example for me, again, I work with lots of hospitals. You could have two nurse managers, and one is setting a very high tone and one is not. Who would you rather have? Who would you rather hire? The high one, yeah, it's up to us to set the tone. If the employee doesn't think they can do it, that's a coaching conversation. We can say, well, tell me more. What support do you need from me? Or why do you think we can't do it? Or we can give examples where it's been done before. The greatest companies are the ones that raise the bar. So for instance, I work with too many companies where they say, well, look, look at the bell curve statistically. We're in the middle. And we can't go more because we're in the middle. My argument is forget the bell curve. Set your own expectations and aspirations and be the best. That's who we want. That's who we admire in the business world. And so my argument would be to the employee, if they don't want to rise to my standards, maybe they need to go to a company where they can be mediocre. Am, am să mă întorc și eu în câteva momente la, la Andrew, că am și eu o, o întrebare care mă frământă încă de ieri, de când au început discuțiile legate de uh, engagement. Aș, aș vrea să-l întreb în schimb pe Dan un lucru care, apropo de toate metodele alternative de a-ți conduce, inovative uh, sau tradiționale, de a-ți conduce departamentul de HR, autonom a fost declarat best employer. Asta în condițiile în care nu există în sensul clasic al cuvântului un head, un lider al departamentului de human resources. Deci nu există un HR manager. Cum merg lucrurile astea mână în mână? Și care este practic rețeta prin care uh, funcționați atât de bine? Înainte să spun de HR, pot să fac o paralelă cu departamentele de uh, customer support. S-au făcut studii în mod repetat, companii care au băgat un departament de customer support sau de quality assurance, ce le-au scăzut calitate. De ce? Pentru că nu mai era responsabilitatea fiecăruia. Noi nu facem lucrul acesta, adică nu ne având un departament în sensul clasic al cuvântului de HR, doar ceva payroll și administrativ. Nu este pentru că nu considerăm că HR-ul e important, dar tocmai pentru că considerăm că este atât de important încât este sarcina fiecărui manager cu cât mai sus în organizație, cu atât mai mult mai importantă această sarcină pentru el. Eu cred că e principalul rol a oricărui manager și a oricărui lider și CEO. Este un lider, în primul rând, de persoane și nu de tascuri și procese. Alea vin după. Dar și de asta funcționăm în felul ăsta. Best employer study, de altfel, o să ne prezinte și, și Rick, probabil, lucruri legate de engagement. Este un studiu internațional, se-i făcut peste tot. E un studiu pe bune, cât votează angajații, minim 80% pe o platformă anonimă, E cam greu să trișez acolo, chiar dacă vrei. Noi nu vrem, nu de asta am început să participăm, ci am vrut să vedem cum stăm. Spre surprinderea noastră, suntem printre cei cu scorul mare de engagement. Și iarăși ce e interesant, suntem singura firmă românească, alături de companii foarte prestigioase din IT, Pharma și, um, și așa mai departe. De ce? Ne întreabă multă lume de ce, nu am toate răspunsurile, cred că este o combinație de multe, multe, multe lucruri mici, și altele mai mari. Vreau totuși să atrag atenția asupra limitării acestui indicator de engagement. Da. engagement este ca vârful icebergului, ce e deasupra apei. Și 
Există niște companii care au avut un engagement extraordinar. Pot să vă dau un singur exemplu, o companie, dacă vă mai amintiți, care se numea Enron. Era un campion în engagement și care, de fapt, era o adunătură de escroci. Cu un engagement extraordinar. Nu este suficient să ne uităm la engagement, trebuie să ne uităm și de unde vine acel engagement. La noi, de ce cred că avem engagementul mare? Cred că se bazează, în primul rând, pe o cultură sănătoasă. Și aia e partea de sub apă a icebergului și mult mai mare. Bun. Și atunci răspunsul, am putea să-l înțelegem așa, nu există un, un, un manager dedicat și strict concentrat pe treaba asta, în schimb există mulți alți manageri pe departament care fac inclusiv asta. Există manageri multipli, care cunosc mult mai bine fiecare departament și fiecare om în parte și pot să se ocupe inclusiv de latura capitalului uman. Până toți, nu da. unii, toți dintre toți. ei. Atribuția lor principală este de resurse umane, inclusiv a noastră. Peste 30% din timpul nostru de CEO este alocat resurselor umane. Da. E o abordare foarte interesantă. Da, chiar e o abordare nouă. Mă gândesc că poate la un dat poate naște pe undeva frustrări că poate rolul managerului n-ar trebui să fie neapărat în zona asta, dar mi se pare pe de altă parte la fel de ofertant că îți asumi Că ai oamenii pe care tu e ales și atunci cumva nu poți să te plângi ulterior. Nu e vorba numai de ales, este vorba și ce faci după. Și Evident, și pe care îi crești. E o discuție foarte interesantă care ar trebui să fie rolul managerului și o discuție care cred eu că ar trebui să o punem mai mult în actualitate și mai ales să o punem față în față cu acel engagement de 13%. Să ne gândim de ce este 13%. Că nivel... Eu cred chiar că așa este. Că oamenii sunt disengaged. Și să ne întrebăm un pic care ar trebui să fie rolul managerului astăzi, pentru că el Ajungem vine dintr-o chestie foarte veche. Ajungem și acolo pentru că 87% la nivel mondial not engaged sună foarte rău și sună rău din perspectiva liderilor. Eu vreau să întreb pe Dan Brumboiu, cu care am avut ocazia să mai și povestim zilele astea, apropo de managerul care vrea, da? Deci el vrea să-și găsească oamenii, să-i trăinuiască, să-i aducă într-o societate, să le dea o platformă, să se simtă friendly, să investească în ei și la un moment dat apare. Poate dezamăgirea managerului când omul în care a investit ceva alege o altă cale. În povestea aia acum câteva, când ne-am întâlnit prima oară. Bineînțeles că rata de succes nu va fi niciodată 100%. Ne-am dorit și fiecare manager își dorește să aibă succes 100% cu fiecare angajat pe care și la alege, cu care lucrează. În schimb, ce încercăm și fiecare manager și cu sprijinul HR-ului încearcă să-i facă fiecare angajat un plan de carieră, să vadă fiecare angajat ce perspectivă are în compania noastră, ce poate să facă, ce nivele de performanță trebuie să atingă și să știe din start ce îl așteaptă, exact ce, ce ne dorim, ce vedem și ce își asumă și el ca angajat că va face din toate acestea sau va, se va dărui și va încerca să obțină toate astea. Mai am o întrebare scurtă pentru Diana. Spunea la un moment dat de barierele tradiționale de comunicare pe care voi încercați să le lăsați cumva în urmă, dar nu e riscant pentru că în momentul în care sentimentul meu poate e greșit și în orice echipă în care am lucrat, când ai poziția de lider cumva și devii un pic prea prietenos, există sentimentul acela că omul ți se va urca în cap ceea ce s-a întâmplat de nenumărate ori, după care, evident, e un par, îl dai jos și după aia revenim la o relație prietenoasă, dar disciplinată. Exact aceasta este provocarea noastră, pentru că um, domnul Knecht, cel de-al doilea director general al Polipol Mobil, a crescut împreună cu mulți dintre angajații pe care îi avem. Și, bineînțeles, există o informalitate în discuțiile pe care le au. Însă, de fiecare dată încercăm să trasăm linia și să spunem bun, până aici putem să fim prietenoși și de aici încolo intervine totuși um, diferența de uh, poziții între, între persoane. Dar uh, niciodată nu o facem la modul evident, pentru că pur și simplu nu vrem să facem. Am spus, lucrăm ca într-o familie și în familie nu e foarte ușor să vii și să spui lucruri negative, fără ca reacțiile să nu fie foarte puternic emoționale. Deși în familie, adesea, locul unde refulăm, Ligia pare să nu fie de acord. Am simțit eu așa pe undeva. La întrebarea mea, la provocarea mea. Greșesc? Um, cred că mă întorc un pic de la întrebarea către Dan. Te rog, te rog. Până la urmă, ce să facem? Să nu investim în educația copiilor că în curând vor pleca de acasă? Nu. Investim, îi formăm pentru viitor, pentru că ne asigură sustenabilitatea viitorului același lucru se întâmplă și cu angajații. Dacă nu investim în ei, cu siguranță vor găsi ei o portiță să meargă într-o altă organizație unde se investește. Și mai bine decât să ai o masă de oameni 
needucați din care să alegi, mai bine ai o masă de oameni educați în care în să alegi. În măsura în care Ligia, și iarăși corectează-mă dacă greșesc, la București, eu am întâlnit oameni tineri care nu-și mai doresc să învețe nimic. Cu ei ce faci? Gherila, Bun. gherila da. ce? Nu-și doresc să mai învețe nimic. Acum depinde cum definim nimicul. În sensul că au ajuns la un nivel de competență, să zicem, mediocru și provocarea de a învăța ceva nou, să intre într-o echipă nouă, să se reformeze cumva, să se reinventeze, e grea, e zona de confort, e lenea. A, nevoia generează aceste... Pe păi atunci ar trebui să-i dăm afară, ca să aibă nevoia și după aia te restartezi când ai ce să faci. Dezvoltarea personală sau de dezvoltarea fiecăruia trebuie să depindă atât din educația pe care o primește timpurie de acasă și din școală. Mă rog, eu am aici niște semne de întrebare apropo de educația în sistemul de învățământ da, și de politicile publice în zona asta. Dar pentru că suntem datori să predăm și să, pre și să dăm celor de lângă noi, suntem datori să-i formăm și să-i îndrumăm către a învăța. Până la urmă mă apropii de 50 și nu știu, tot timpul învăț. Când eram în facultate îmi doream să termine facultatea, să pot să stau să citez romane. Ei, am terminat facultatea, n-am reușit să citez romane decât în vacanțe. Deci asta este povestea. Se învață tot timpul și cu cât copiii sau tinerii sunt împinși către zona asta și sunt sfătuiți, nu știu, prin diferite metode și ghegeturile sunt o metodă foarte bună. Am un copil de 13 ani, o fetiță, care funcționează mult mai bine pe ghegeturi decât pe o carte. Dar totuși își dorește să citească cărți ca să simtă mirosul hârtiei și pipăitul. Poate că asta e metoda, să alternăm lucrurile încă din frage de copilărie, lucrurile clasice cu lucrurile moderne. Pentru că de modernism nu ne putem feri. Adi? Andrew, engagement is important, definitely. Um, how come companies have to, have to be talked into this? Um, because we, we are talking about engagement for, for, for years now. We know it's, it's, it's important and that there is a relation, a clear relation between engagement and profitability or efficiency. So is there a formula, a defined ratio between an increase in uh, engagement and profitability or efficiency, at least uh, an empirical uh, based on track record? or on your market uh, research. I would, I, I would love to hear, I don't know, an increase of 5% in uh, engagement means an increase of 1.5% in, in profitability. Maybe with a number in front of our eyes, companies would be incentivized to invest more. Yeah, no, it's a really important question. I don't, I don't have statistics to that fact. I'm more on the micro side, right? We know that in, when I calculate things, we know that with engagement, there's lower cost to recruit people because employees are doing the recruiting for everybody, just as we saw in that uh, uh, Facebook video. The employees are the ones who are doing it. So you save money there, you save money on turnover, but most importantly, you have aligned teams that are working together. So you get more things done uh, in less time. I, I wish I had a statistic about uh, direct cor correlation from engagement to profitability but I don't. To your first comment, why are we talking about it and nobody's doing it? The, the number one thing that I see from um, leadership is that the world is so competitive and so volatile and so crazy that priorities change every single week, every single month. I used to do strategic plans 15 years ago and the time frame would be seven to 10 years. Now the time frame for a strategic plan, perhaps for your companies as well, it's, it's one year. One, two years, and they're always revisiting. Everything has to be agile, and companies could go you know, from one shiny object to the other. So for me, it's really about focus. I worked with one company. They thought they had 150 strategic initiatives. That's ridiculous. We got them down to five. Another is just doing their strategy now and getting the right people on the team, and now he can focus on engagement. So I just think we live in a world that is so fast moving that we forget. Uh, you know, we mentioned families, right? Here I am in Romania. My family's in the United States. I, I've made the commitment. I'll do one trip, one travel trip every two years. 
to be with my family because it's a commitment. And the same has to be done uh, with companies. What you do, how you spend your time as a leader is what your real priority is. A business person who says, I want to start a business, and all they do is sit around and watch TV, is not somebody who's committed to starting a business. And so that's really it. You have to make the choice, you have to make it a priority. Vreau înainte să mergem la următoarele întrebări, să vă spun că dacă am trei curajoși în sală și trei oameni curioși, am trei premeni din partea lui Dan Ștefan, de la Autonom, Gary Hamill, ce contează acum? Cum să câștigăm într-o lume a schimbărilor implacabile și a, com a competiției feroce? Aveți o întrebare, ridicați mâna, cărțile vin către voi. Bun, hai să vorbim de manager, de managerul ăla care ne enervează, de managerul ăla care se gândește doar la cum să dea bine în poză de managerul care are ego și de managerul care nu se uită la oamenii pe care îi gestionează nici ca la o familie, nici ca la o echipă, ci ca la niște oameni care trebuie să execute. Cam asta ar fi prototipul sau, mă rog, profilul, nu putem generaliza. Dar parte dintre manager încă sunt în filozofia asta. Dan. Da, majoritatea. Și așa învățăm să fie. Așa învățăm de mici, de la early education, prin cum ne comportăm în chiar de la grădiniță. Suntem într-o țară, nu știu dacă vă dați seama, campioni mondiali la competitivitate, dar nu în sensul bun al cuvântului. Succesul ne definim prin comparație cu ceilalți, ca pravecinul și alte lucruri. Se fac studii, chiar m-am uitat pe studii profesioniste de, de, de culture, și uh, închipuiți-vă că America, care e o cultură extrem de competitivă, e la jumătate, că așa a fost setată pe studiul respectiv, la 50, România, 96 cel mai sus din lume, la competitivitate între angajați. Ăsta e mediul în care încurajăm și este bazat și pe o foarte mare lipsă de încredere. Dar Managerii... nu e competitivitatea aia care duce către progresie? Nu, Uitându-te la ce face fiecare de birou? Lui. Exact. Și ne comparăm în permanență cu ceilalți și dacă sunt, nu contează cât de bun față de cât aș putea eu să fiu, fiu de bun, dacă sunt mai bun decât Gigel, e ok. Am luat 8. Cât a luat Gigel? 7? E ok. Da. Uh, și asta e o problemă. Altă problemă este cum îi învățăm în școli. Și practica managementului. Nu știu dacă, iarăși, nu foarte mult lume își dă seama cât de veche este această disciplină. A fost principiile pe care le aplicăm în management și inclusiv în managementul resurselor umane au fost concepute și scrise de niște oameni care au trăit majoritatea vieții lor în secolul XIX, într-un peisaj industrial. Și au funcționat minunat. E o știință extraordinară care a dus la niște companii globale și la foarte mult progres. Problema e că mediul s-a schimbat și se schimbă accelerat. Și aspirațiile oamenilor, ăia cu 13% engagement, sunt diferite. Noi folosim exact aceleași instrumente. Comand, control, le spunem, îi motivăm, le, îi direct, suntem foarte directivi, chiar dacă vorbim frumos și zâmbim frumos, și de acolo vin problemele reale. Managerul, ca să vin și cu o soluție, că rog, așa e fușor de distrus, noi avem o carte, recomandăm 10 cărți în primul an oricărui angajat, toți angajați citesc cel puțin o carte pe lună, sunt niște reguli de ale noastre mai, mai ciudate, dar care funcționează foarte frumos. Și una din cărțile astea fundamentale din primul an se numește Cele 12 elemente ale managerului de succes. Un titlu prost, dar o carte foarte bună. O carte scrisă de fondatorii Gallup, baza peste 10 milioane de interviuri și practic au scos o euristică destul de bună despre ce funcționează cu adevărat în relația manager și subordonat sau coleg. Și o să vedeți că cele 12 n-au legătură cu teoria clasică. Da, nu scrie nimic de câți bani dăm, cum facem noi, nu știu ce. Sunt 12 lucruri care au legătură cu chestiile aparent mai soft. Dar alea funcționează ne cu adevărat. Ne la human to human, cumva, și în abordarea asta legată de, de manager. Da, business-ul. Noi avem tentația așa să punem în căsuțe, să punem etichete, zicem, eu sunt în B2C, eu sunt în B2B. Eu sunt... Nu, de fapt, orice business este P2P, e person to person. Despre asta e vorba. Și în management e la fel. Avem, senzația, avem tendința și câți, câți dintre voi aveți manageri sau lucrați cu manageri care se ascund în spatele ecranului și se uită pe rapoarte și fac tot felul de chestii și de, de fapt nu-și cunosc oamenii, ce vorbeam și mai devreme. Nu, nu știu cine sunt, ce fac, ce aspirații au, nu discută cu ei. Nu trebuie să te duci la ei acasă neapărat la aniversarea copiilor. Dar măcar să-ți cunoști echipa e baza. Adi. Suntem pregătiți, da, cu o primă întrebare. Vin Sper că premi. va fi și premiată. Păi, Bună dimineața! Să fac și eu un pic de sport. Bună dimineața! Eu lucrez în, în domeniul sanitar. În unitatea din care provin eu, managementul este destructiv. De-a dreptul destructiv. Și vreau să, să mi se spune 
cum anume s-ar putea într-o într într instituție de stat să, să cultive o anumită cultură care să poată combate un asemenea management. Ai vor preferat? Eu aș sugera o pe Ligia și după aceea cine își dorește cu drag. A vorbit Ligia. primul vorbitor din... Andrew, țară. ok. Andrew, please. Ok, so just because of the translation, make, let me make sure I got it right. You're in a culture where it's management is destructive. Public and management in the healthcare system. In healthcare, yep. And the question is, how do you create a culture that's not destructive? Okay, great. Well, bad news for you, uh, because you're in the middle of the organization. When, when I teach about culture, the metaphor I use, has anyone been to, you know, at weddings, I don't know if you have them here, but often at weddings in the US, they have these chocolate fountains. Have you seen these fancy fountains where chocolate flows down? So that's how you change a culture. At the top of the fountain is leadership. And they're responsible for having pure, beautiful chocolate flow down. Unfortunately, in many organizations, what you get is something that looks like chocolate, but does not smell or taste like chocolate. <laughs> and the only way to create a great culture is starting at that top. And if leadership doesn't want to change the culture, because they create the culture through what they model, through how they spend their time, through how they spend their money, through the expectations they set. And so once again, I am sorry, it's bad news for you, until leadership at the top of the fountain decides that they want their chocolate to be pure and delicious. Dan Brumboiu, my... Potelaj, mergând tot pe direcția lui Andrew, noi avem o vorbă românească foarte bună, de la cap se împute peștele. Nu? Cam așa, cam așa, nu știu cum se întâmplă, că la noi e frecventă treaba asta. Ligia, două cuvinte. Deja s-a răspuns. <laughs> Dacă tot te avan... Bine, mergem la următoarea întrebare. Adi, se mai, mai, mai avem da, un curajos. Da, da, da. Mai avem curajoasă doi. de data asta. Mai avem două curajoase, da. Bună dimineața. Uh, nu neapărat curajoasă, ci o întrebare care mă macină de, de destul de mult timp uh, este ce facem cu carierele de dezvoltare într-o organizație care este slim, deci nu vrem, vrem să avem o organizație cât mai plată, cât mai puține nivele ierarhice, avem oameni foarte buni, cu potențial, avem lideri foarte tineri, deci media de vârstă în compania noastră fiind o companie de producție, este la 38 de ani, deci în management chiar mai mică, cred. Ce fac cu acești oameni care sunt foarte buni, îi trimit la cursuri, îi dezvolt și până la urmă nu am un post pentru ei. Am foarte multe cazuri în compania noastră, v-am zis, avem programe de dezvoltare managerială foarte bune, oamenii vor, vin, participă și pe urmă termină și sunt în situația, ok, ce fac? Nu am un nu am un post, fac un post sau omul pleacă, pentru că nu pot să leg în, în situațiile astea. Ce pot să fac? Cum pot totul să-l motivez? În afară de fapt, ok, port discuții cu el și îl spun, ok, în momentul în care vom, ne vom dezvolta și pers perspectivele companiei noastre sunt de a se dezvolta pe viitor, dar această generație foarte nouă nu prea are răbdare. Cine ai vrea să-ți răspundă? Oricine, nu Cine am preferințe. Cine vrea să răspundă? Dan Brumboiu, să Dan, fost un Rick, meu coleg. After that. Okay, sorry. Uh, da, foarte bună întrebare, Olga. Uh, e greu, e greu pentru că le cresc aripi și e greu să ții. Nu avem, și zicea și, și Diana, nu avem rețete. Noi, de exemplu, încercăm pe cei care uh, sunt foarte buni, care cresc, uh, să implicăm în proiecte intragrup. Apar tot timpul proiecte pe care le facem cu celelalte firme din grup. Asta le mai dă o libertate de a călători, de a colabora cu colegi din Polonia, cu colegi din Germania, de a se simți în mijlocul evenimentelor, pentru că acele proiecte, fie că sunt de eficientizare, fie de, știu, de realizare a sistemelor noi, îi ajută și simt că se dezvoltă, chiar dacă ei, ierarhic, nu avansează, este pentru ei o provocare și poate un an, doi, lucrând în acel proiect, deja am reușit să-i câștigăm, să-i ținem aproape. Rick. Good question. I think, I mean, you, the, you said the average age in your organization is 38, which seems low, right? Um, I have 250 people in my small organization, 
and our average age is probably about mid-twenties. Okay? In Vietnam, the average age of the population is less than 30. Okay? So what we've done is we've changed, we've moved the goalposts. Okay? And we promote Kaizen, which we reinterpret as lifelong improvement, lifelong learning of yourself. Okay, so we're trying to dispense with all the stupid job titles because what we're interested in is make the best you. So when we do development programs, we work with the individual to make the best you. All right, and if you are better, that's good for you. You can take that. That's the with them, the what's in it for me. Okay, and if we get make everybody better, then that's going to make the organization better. And we found by doing that, by turning ourselves into a learning or a deliberately developmental organization, people tend to be generally happier because they are no longer necessarily chasing a job title. We'll give them those if they really want them. Um, but it's really we're allowing people to accumulate knowledge. We've seen the books, we've read the books. Mastery takes how long? 10,000 hours. It takes a long time. That's a lifetime. That's an entire career. So, you know, the, what we say to those people who want to go one higher up, we say, well, why are you looking at your boss's position? Why don't you look at another position? Okay, what other position? I don't know. Make a position. Make yourself better. Improve your skill sets. We'll create a position for you. So we turn everything into all about the individual. Make that individual continually learn. Sorry. Just building on that, which I agree with 100%. In the USA now, everybody needs to think of themselves as self-employed. Because everybody basically is. Anybody who has a job just has one client. But the idea is develop yourself as if you were a business. And the research I've read shows that the way people develop most in organizations is not through training, not through coaching, not through professional development activities that HR leads. And again, bad news for some of you. But the way that they develop is through challenging assignments. Sometimes that they create, as you were saying, and, and that's how you do it. And then once you've done that, that's a record of achievement and learnings that you can take anywhere. So I think the new model of being an employee is to think of yourself as self-employed, even if you're receiving a paycheck. And companies that create that model uh, for their employees and allow them to develop are giving them a great gift, which is job security forever, in a way. Absolutely, just to jump in there, Please. sorry about that, Emma. Um, it's, you know, the, the trend happening in the world is moving to what they call the gig economy, right? Everybody's more or less self-employed, and you've really got to skill up. So what I would advocate, and what we always advocate to all of our clients, is you don't want people turning up for work. You want people turning up because they enjoy coming and having fun. They enjoy learning. Provide them an environment that they're happy to work in. Uh, that's one of the reasons that we as an organization, we're a technology company, which is a bit weird. Uh, but so we've done a pivot and we've gone into F&B, food and beverage. We've started a, a coffee shop chain, which is a bit weird for a tech company. But we thought, well, hey, where do people like working? Coffee shops. So we turned our office to look like a coffee shop, and it is a coffee shop. And when we have hundreds of them around the country, hey, our people can work wherever the hell they want. We don't care. Bun, ultima întrebare pentru un singur reprezentant din panel, pentru că mai avem și prezentarea lui Ricky. Mulțumesc. Înainte de întrebare, vreau să îi felicit pe cei de la Polipol. Cred că aveți mai mulți giga de ram decât mine, că faceți față la 700 de angajați pe care îi cunoașteți la o cafea când îi angajați. Întrebarea ar fi pentru Andrew, vis-a-vis -vis de engagement. 
ce faci dacă ai o organizație în care lucrurile nu sunt încă puse la punct 100%, adică cultura organiza organizațională nu e perfectă, dar vrei să-ți crești uh, procentul. Care ar fi primii trei pași pe care îi faci, în condițiile în care știi că s-ar putea să meargă ceva prost pe parcurs? Mulțumesc! Thank you. Okay, so let me again make sure I get it because sometimes it's just what if the organizational chart is not right or the organizational roles are not fully formed? Is that no, it? No, let's 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 assume a startup or a or, or, ah. or a or a company where the environment is not all uh, already uh, completed or set up, and you want to increase your engagement, but you do not have all the instruments for uh, for it, and uh, you also. Uh, could make some mistakes. So what are the three main steps in order to increase your engagement? Great, so for a startup company, step number one, clear vision. That gets everybody aligned. If you have that, that will excuse a lot of the mistakes for not having for formal structures. Step number two is uh, starting to get the house in order. At a certain point, every single company has to do that. The fast-growing gazelles reach a point where they start to feel those mistakes more acutely. And so step number two is at certain points, you have to have clear roles, clear accountability, uh, and things like that. So you have to get the house in order. And step number three goes right back to the leader. The leader of that company must realize that his or her number one job is setting direction, creating a culture, and developing and attracting great people. And so step number three for me goes right back to the leader really focusing on those. Thank you. Thank you.